ശേഖുന തെന്നല അബു ഹനീഫ് അൽ ഫൈസി ഉസ്താദ് അത്യാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا رني صاداتين العلماء كل سهودر ماري ودياتيله سنهشا प्रभाषण धारालम एकस 30 वर्षते अनुभवങ്ങൾ പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇരിക്കണ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ ക്ഷീണവും അവരുടെ പ്രയാസവും ഞാൻ ആ ചടങ്ങ് മാത്രമേ നിർവഹിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് ബുഹാരി നിലവിൽ വരുന്നത് അന്ന് ഇവിടുത്തെ എസ് എസ് എഫുകാരും എസ് വൈ എസുകാരും കൂടിയിട്ട് കൊണ്ടോട്ടി പ്രദേശം വിദഗ്ധുകാരുടെയും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെയും കയ്യിൽ അമർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക പ്രവർത്തകന്മാർ ധാരാളം ആലോചിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം വരുന്നത് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓരോ മുൻകൂട്ടിയുള്ള തീരുമാന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ കരിപ്പൂര് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നത് അതേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് ബുഹാരി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തുടക്കം എയർപോർട്ട് വരലിലൂടെ കൊണ്ടോട്ടിയും പരിസരമൊക്കെ ലോക മേപ്പിൽ സ്ഥലം പിടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള തീരുമാനപ്രകാരം കൊണ്ടോട്ടി പ്രദേശം ഇസ്ലാമികമായും ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടോട്ടി ഇസ്ലാമി സർവീസ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും ആദ്യമായി ഒരു നഴ്സറി സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുകയും മഹാനായ താജുൽ അലമ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദർജ ഏറ്റട്ട് താജുൽ അമ്മയോട് എന്താണ് ഇതിന് പേരിടണ് അത് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളുടെ സ്മാരക ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേരിടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സുന്നികളായ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം അന്ന് തന്നെ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയാണ് നമ്മുടെ കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിയായ മഹാനായ ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലേര് അന്ന് ഇതിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എല്ലാവരും കൂടി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഭാഗ്യത്തിനോ നിർഭാഗ്യത്തിനോ സമസ്തയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി സുന്നത്തിയമായത്തിനും സുന്നി പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ഒരു റാഹത്തും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ഈ വിഭാഗം മറുവിഭാഗം ആളുകളൊക്കെ തിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് സാധാരണ ഒരു മദർസ രണ്ട് ബെഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെഞ്ച് ഓരിപ്പോക്കുന്ന നല്ല നടുക്ക് ചുമ ചുമരി വെച്ച് വാശി പിടിക്കുന്നവർ അതിനൊന്നും നിന്നില്ല കാരണം ഇതിങ്ങനെ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് വിധികത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കും ബുഹാരിയിൽ കുട്ടികളെ ചേർത്തണ്ട അത് പൂച്ച മക്കളേറ്റ് നടക്കണ മാതിരിയാണ് ആറു മാസം എടുത്ത് ആറു മാസം എടുത്ത് വാടക കൊടുക്കാണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് യോഗത്തിന് വന്നാൽ തന്നെ നൂറ് റുപ്യ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കടം 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 അപ്പോൾ ഓര് ചെയ്യാനും വാശിക്കൊന്നും നിന്നില്ല അവരെന്തായി വേറെ ഒരു ഉമർ ഫാറൂഖ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ചന്ദ്രികയിൽ വലിയ വാർത്ത വന്നു കൊണ്ടോട്ടിയുടെ മുഖച്ഛായ മാറുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗമൊന്നും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആരിമികളൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗമായി പ്രവർത്തകർ രണ്ട് ഭാഗമായപ്പോൾ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ കൊണ്ടോട്ടിക്കാരൊന്ന് സഹായിക്കണം കേട്ടോ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ ആ ചുങ്കത്തിലുള്ള പഴയ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ പഴയ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ ബോർഡ് മാത്രമാണ് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ അന്നുള്ളത് എന്നിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയത്ത് മഹാനായ അരികാട മൂസാജിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മൂസാജിയും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ദിവസം അടുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നുകാണ്ട് പിന്നെ ജനറൽ ബോഡിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉപ്പാനേക്കാളും പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന അരിക്കാട മൂസാജി അള്ളാഹു കൊടുത്ത് ആഹ്രം വെളിച്ചാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് വിശദീകരണ യോഗം ഏ ഞാനാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം സമുദായ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് മറുപടി അറിയാൻ ഞാൻ അവരൊക്കെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും വേണം ഇങ്ങനത്തെ കാലമായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഉസ്താദ് ആ പാതിരാ സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്ക് വല്ലാതെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയും അന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികളായ അതുപോലെ പല പ്രവർത്തകൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉസ്താദിന്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ
കൈമാറി എല്ലാവരും അത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റത്തെ ആഴ്ചയാണ് ബുഹാരിയുടെ യോഗം നടക്കണത് ഗുണ്ടൂരു സാധാരണ പ്രസിഡന്റ് അന്നാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി പത്താം തീയതിയാണ് കുണ്ടൂരു സാദിന്റെ അധ്യക്ഷ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് ദയവാ കോളേജ് ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം വന്നത് ഉണ്ടോ നമ്മളെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പവറാണത് എല്ലാം തായി അള്ളാഹു തല ഈ ദീന് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കാം വാസ്തവത്തിൽ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ എ പി സാദോ ഈ അഭിപ്രായം ഒന്നും കുണ്ടൂർ സാദിനോട് പറഞ്ഞതല്ല കുണ്ടൂർ സാഹിബ് പറഞ്ഞു നല്ല തെഹത്തീക്കുള്ള ആലിമ്യങ്ങൾ വേണം അതോട് തന്നെ ഉറുദു ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അവർ പറയണം അങ്ങനത്തെ ആലിമ്യങ്ങളാവണം ഇന്നത്തെ ആലിമ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പോകുന്നതാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി പത്താം തീയതി ഇവിടെ ദേവാ കോളേജ് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പവറാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാം മികവ് എന്ന് പ്രവർത്തകരായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖവാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ഞഴമത്താണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഇസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ പാതിരാ സമയത്ത് താജ്ജിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ ദ്വാരക്കണം എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഉണർത്താനുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ മഹാനായ ഷേഖുന എ പി സ്ഥാദ് ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തത് എന്താ അസിയാലിക്കൾ എന്തോ പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ ആലിമീങ്ങൾക്കും മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നതാണ് വന്യരായ എ പി സ്ഥാദ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സേവനമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ലീഗിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അതിന്റെ പ്രത്യേക കാരണം എന്താ അന്നൊരു മൈക്കക്ക് വൈകുന്നേരം മൈക്കക്ക് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ താങ്ങി പോകണം അവന്റെ ബസ്സിന്റെ കായ കൊടുത്ത് ചായ വാങ്ങി കൊടുത്ത് എങ്കിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്താവുള്ളൂ മൈക്ക പെർമിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം അതിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പോൾ തോപ്പാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് വേറൊരു കാര്യം ഏതോ ആവട്ടെ ഇന്ന് സുന്നി പ്രസ്ഥാനം എന്തായി ഒരാളുടെയും അമ്മിന്റെ ചുവട്ടിലല്ല വാലി എന്ന് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവൾ ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ഇവിടെ യഥാർത്ഥമായ സത്യസന്ധരായ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾ ഈ മുതാലിമീങ്ങളാണെന്നും മാലിമീങ്ങളാണെന്നും ലോകത്തിന് ബോധ്യം വരുത്തി ഇന്ന് പെർമിറ്റ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാനോ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ സെക്രട്ടറി എന്ന ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാനോ ഒരാളുടെയും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ മുതാലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദ് വളർത്തിയെടുത്തതായ മുതാലിമീങ്ങൾ തന്നെ മതി എന്നത് നമുക്ക് അനുഭവമാണ് ഒരാളെയും അമ്മിന്റെ ചുവട്ടിലല്ല നമ്മുടെ വാല് എന്ന് ആ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്തതായ നേതാവ് ഉസ്താദാണെന്ന് ഇവിടെ ഇരുത്തി ഇങ്ങോട്ട് പറയണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ തലമുറ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആലിമീങ്ങൾക്കും മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നതാണ് ഉസ്താദിന്റെ നിരവധി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ വലിയതായി കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അലഹമുല്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ദേവാ കോളേജുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് പലർക്കും വാദമുണ്ട് നമ്മളെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് അവർ സമുദായത്തിന് പുറകോട്ട് വലിക്കുകയാണെന്ന് പുറകോട്ട് വലിക്കുകയല്ല സമുദായത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുനായ എ പി സാദ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കുണ്ടൂരു സാദ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ആരിഫീങ്ങൾ അള്ളാഹുനെ പേടിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ കാണുന്നതിൽ അപ്പുറമുള്ളത് അവർ കൽപ്പുകൊണ്ട് കാണും അതാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം അതിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ദേവാ കോളേജ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അതിൽ പെട്ടതാ അവർ മുൻകൂട്ടിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ളതായ നീക്കമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഫവറ് എന്ന് പ്രവർത്തകരായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്തായി മർക്കസിൽ എന്തായി എൽ എൽ ബി ആരംഭിച്ചു അന്ന് പലരും പറഞ്ഞു എൽ എൽ ബിയോ എന്തിനാ കാന്തപുരം ഇങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ബക്കീലായാലും ആകെ നുണ പറയലാണെന്നാണ് അവരെ വിചാരം നുണ പറയല് പഠിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ എന്തിനാ പഠിപ്പിക്കണെന്ന് വിമർശിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഓരോ ഓരോ ദിവസവും തന്നെ മുസ്ലിം ശരീരത്തിലും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ശക്തികൾ കോടതി നിയമങ്ങളും മറ്റൊക്കെ നിത്യമെന്നാണോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാ അപ്പോൾ സുന്നത്തിയമായത് പഠിച്ച സഖാഫികളായ ബിരുദാരികളായ ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ സുപ്രീ
എങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തിയമായത് ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉസ്താദ് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി അല്ലെന്തില്ല ആ കാര്യം ഇന്ന് ഭംഗിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ നോളജ് സിറ്റി നോളജ് സിറ്റി അത്ര കോടി ഇത്ര കോടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ എന്താണ് നമ്മളെ പര്യസിക്കുന്നവരുണ്ട് എത്ര കോടിയാവട്ടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അടക്കമുള്ള ശരിയത്ത് സിറ്റി അടക്കമുള്ള നിരവധി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ അതൊരു നോളജ് സിറ്റിയായി അള്ളാഹു സുബാനോ തല എന്റെ പൂർത്തീകരണം അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ദൈവ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കണില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല നൂറ്റി ദേവാ കോളേജ് അന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കുറച്ച് മതി അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ശീല അപേക്ഷ വരും ദേവാ കോളേജിക്ക് നമ്മളൊരു മുപ്പത്തി മുപ്പത് പരമാവധി ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളെ എടുക്കുള്ളൂ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അത് നല്ല എന്താണ് എസ് എസ് എൽ സിയിലൊക്കെ എ പ്ലസ് മാത്രമുള്ള ആ വന്നീന്ന് ഏറ്റവും തങ്കമായത് എടുക്കുള്ളൂ അത്ര കഴിയുള്ളൂ പത്ത് കൊല്ലം ശരിയത്ത് പഠനം ഏഴ് കൊല്ലം പി ജി വരെയുള്ള പഠനം പതിനേഴ് കൊല്ലത്തെ പഠനം പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നൽകുകയാണ് ബുദ്ധിപരമായി ഉയർത്തിയെങ്കിലേ ഉയർക്കുള്ളവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ തിളക്കം കാണുന്നതും അതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്റെ മക്കളെ പോലെ എന്റെ മൂന്ന് മക്കൾ എന്തായിട്ടില്ല ബുഖാരി ചേർത്ത് ഒരു ബുഖാരി ആക്കണമെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിയില്ല കാരണം എസ് എൽ സിയിൽ മാർക്കില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് പേരോട് കൊണ്ടു ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം അങ്ങനെ മർക്കസ് സക്കാഫിയായി വേറെ ഒന്ന് ഫാറൂഖ് ബുഖാരി എന്താണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ ഒന്ന് പൊന്മള മിനിക്കുട്ടി വാക്കവി എന്റെ അടുത്താണ് ഉള്ളത് ഏ അതാണ് അപ്പൊ അത് നോക്ക വാസ്തവത്തില് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ ചേർത്ത സുലൈമാ ഉസ്താദാണല്ലോ അല്ല എ പി ഉസ്താദാണ് ചോദിച്ച അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് അതിൻ്റെതായ ആ ചിട്ടയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് അത്രയും കർശനമായ നിലക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എസ് എസ് എഫിന്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡൽഹിയിലെ പ്രസിഡന്റ് എല്ലാം ബുഹാരിമാരാണ് ഒരു സെബുക്ക് പോലും മുടക്കിങ് കൊണ്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അനുവദിക്കൂല ഇപ്പൊ സമ്മേളനം ആണല്ലോ മിന്നലെ വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഇവിടെ സെബുക്ക് കടന്നിക്കണ് സമ്മേളനം വെച്ചുകൊണ്ട് സെബുക്ക് മുടങ്ങണ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എല്ലാരും എസ് എസ് എഫ് കാരാവണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എല്ലാം സംഘടനയിലൂടെ വളരണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ആ നിലക്ക് കർശനമായി ഉസ്താദന്മാർ പറഞ്ഞ മുത്തഫരീദ് മുതൽ മുത്തബലി വരെ ഒരു കിത്താവും ഒഴിവാവാതെ ഒമ്പത് കൊല്ലം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ നോക്കും മഹല്ലി അത് തീരുന്നില്ല ആകർ ഫിത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ കിത്താബ് മഹല്ലി ആണല്ലോ സുലൈമാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പറ്റൂല മഹല്ലി നാല് ദിവസം ഓതണം അങ്ങനെ പത്തു കൊല്ലം തന്നെ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അലഹമില്ല അപ്പൊ അവരെ പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം ഉറുപ്പ ഒരു മാസത്തെ ചെലവാണ് അതാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ പറയാനുള്ളത് ആ സൗദി അറബിയിൽ നിന്ന് എന്തേലും കിട്ടിയെന്ന് ഇപ്പൊ അതും അവ ശിവരാജ് പുരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പകുതി ആയിക്കണ് ഇരുന്നൂറ് അമ്പത് ശതമാനം ആയിക്കണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വേജാറുണ്ട് അപ്പൊ സുലൈമാ സാനോട് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ പാലക്കാട് അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാടിന്റെ അതിർത്തിയിൽ അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും മെഡിക്കൽ കോളേജും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് താമസിപ്പിക്കാനും അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർ ഉസ്താദിന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ ഇവരെന്താ ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരും ചെയ്യും അവർ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന വാടക കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഈ ദേവാ കോളേജ് മുത്താലിമീങ്ങളെ ചെലവിലേക്ക് എടുക്കും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ചതായിരിക്കുന്ന റെസിഡൻസ് ഹോം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വാടക വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ഒരു കെട്ടിടത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ കച്ചവടം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ഉറുപ്പിയപ്പയിൽ വേണം ആ ബേജാറിലാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാരും ഗൾഫിലുള്ളവരും എല്ലാവരും അതിന്
ആറാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആറാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെ സ്കൂളോടുകൂടെ ഈ പുതു പഠിപ്പിക്കലാണ് അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ആഫിൽ ആക്കുക എസ് എൽ സി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതും അതിന് അഡ്മിഷൻ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് വിമൻസ് കോളേജ് ഈ സുന്ദരമായ ബിൽഡിങ് ബുഹാരി വിമൻസ് കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രധാരണം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖമൂടി ധരിച്ചുകൊണ്ട് പരമാധി സ്ത്രീകൾ മാത്രം ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാട്ടുകാരായ പലരും അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി പോവാതെ അവരെ പ്ലസ് ടു വരെയും പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം അവരെ കല്യാണ പ്രായം വരെയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അത് അതിലെന്താണ് ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ടി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അവർക്ക് നൽകുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അംഗീകാരമുള്ള കോഴ്സാണ് അതുപോലെ തൊഴിലുകൾ അവർക്ക് നൽകുന്നു അങ്ങനെ ദീനിയായ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വിമൻസ് കോളേജ് പെൺകുട്ടികളുടെ കോളേജ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയച്ച് അത് ഇനി സഹായിക്കണമെന്ന് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും അത് മുഖേന ബുഹാരി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന് മുപ്പത് വർഷമായി ഇപ്പോഴും അല്ലെന്തില്ല നൂറ് ശതമാനമാണ് എസ് എസ് എൽ സിയിലുള്ള വിജയം എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയമാണ് പക്ഷേ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ മുമ്പുള്ളതായ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം അത് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കൊണ്ടോട്ടി ഏരിയ തന്നെ മുപ്പതോളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് സുന്നികളായ നമ്മളത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും കാലോചിതമായി നമ്മളിത് കഴിവുള്ളതായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ വരെ കുട്ടികളെ മറ്റ് പല വിഭാഗങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ മറികടക്കാനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന നിലക്ക് തിബിയ കോഴ്സ് അടക്കമുള്ള അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എ സി സിസ്റ്റത്തോടുകൂടെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നല്ല നിലക്ക് ദീനിയായ കാര്യങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു ഇൻഷാല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഏക്കറെ ഭൂമി പരിസരത്തോളം കിട്ടുമോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ തൗഫീഖിനെ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ തന്നെ കൊണ്ടോട്ടി ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അത് കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള പ്ലേ ക്ലാസിലേക്കും അതിലേക്ക് എൽ കെ ജിയിലേക്കും യു കെ ജിയിലും ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരവും എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും അറിയിക്കുകയാണ് അവിടെ ആ പ്ലേ സ്കൂളും അതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രീ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ബുഹാരി നഴ്സറിയിലൊക്കെ നല്ലൊരു ശതമാനം അനാഥകളുമായ എഴുപതോളം ശമ്പ ഫീസ് വാങ്ങാത്ത കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ ബുഹാരിൻ്റെ വലിയൊരു സേവനമാണ് നമ്മുടെ സംഘടനൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ പാവപ്പെട്ടതായ ആളുകളെ കുട്ടികളെയാണ് ആ പഠിപ്പിക്കണം ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്തായി വളരെ നല്ല ഫീസും കാര്യമൊക്കെ എഴ് വാങ്ങിയും കൊണ്ട് എ സി സംവിധാനവും അതിനുള്ള ഫുഡും കാര്യമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണം ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുഹാരി റെസിഡൻസ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് 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 സിയിൽ അത്ര മാർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ മേരിക്കിയെടുത്ത് ദീനിയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമായി ഉയർത്തുന്ന വലിയൊരു സംവിധാനമാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്പ വാടകേനെ കൊടുക്കണം കൂടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആ ഭൂമി അവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിലുണ്ടാകണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഇനി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ഈ മുത്താലിമികളെ തന്നെ അന്ന് ഉസ്താദ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് പി ജി വരെ മതി എന്നാണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിലുള്ള പി ജി ഇപ്പൊ പോരാ അവർക്കൊക്കെ പി എച്ച് ഡി കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല മുപ്പതാം വാ
നല്ല ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ആ ജനങ്ങളടിയിൽ എന്താണ് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ എ പി സാറിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ നടക്കണം അലഹമില്ല ബുഹാരി നേരത്തെ തുടങ്ങി എന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ നൂറാനികളും അതുപോലെ സക്കാഫിമാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നാൽപ്പത്തേഴ് ബുഹാരിമാരാണ് ഇപ്പൊ ബിരുദം വാങ്ങണത് ഇവരെ ഇവർക്കൊക്കെ ജോലിയായിട്ടുണ്ട് കാരണം കാശ്മീരിൽ തന്നെ സൗക്കത്ത് ബുഹാരിന് ഏത് മുപ്പത്തൊന്ന് സ്കൂൾ ഉണ്ട് അവിടെ എത്ര ബുഹാരിമാർ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാലും അവിടെ ചാൻസ് ആണ് അപ്പോ ഈ ഇരിക്കണ ബുഹാരിമാരോട് ഉസ്താദ്മാരായ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി തന്നെ ഉയരണം മർക്കസിലേക്ക് അവിടുത്തെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ എന്താവാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബുഹാരിമാരോട് പറയലുണ്ട് അല്ലാന്തരില്ല അങ്ങനത്തെ ധാരാളം ബുഹാരിമാർ ഇപ്പോഴും ഉപരി പഠനത്തിന് വേണ്ടി ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് വേണ്ടി ദീനിയായ വള ഉയർന്ന പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഈ കൊല്ലവും ഇവിടുന്ന് പാസ്സാകുന്ന ബുഹാരിമാർ മർക്കസിൽ പോകുന്നുണ്ട് മർക്കസിൽ പോവാത്ത ചിലരുണ്ട് അവർ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട് ജാമിയ മില്ലയിലുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അവർ പി എച്ച് ഡിയും അതുപോലുള്ള പല ബിരുദങ്ങളും പല നിലക്കുള്ള കോഴ്സുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പല ദേവാ കോളേജുകളിലും അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എന്താണ് അവർ വിദ്യാഭ്യാസപരായി ഇനിയും വളർത്തണം ഉയർത്തണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടം അതാണ് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന ഇവിടെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുത്തു നബി സല്ലാസ് ഇവിടെ ഫവർ ഇവിടെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് അല്ലുലമാ ഉറസത്തുൽ അമ്പിയ അമ്പിയാക്കന്മാർ അനന്താരാശികൾ ആണ് ആലിമീകൾ എന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ആധുനിക ലോകത്തോട് സംവദിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ കഴിവും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കിതാബിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാവണം ഹുണ്ടൂർസ എന്ന് പറഞ്ഞ തെഹത്തേക്കുള്ള ആലിമീങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ള ആലിമീങ്ങൾ അവിടെ അതാണ് മുത്തഫരിതുതൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ദരസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ദരസൊക്കെ നടത്താറ് ആ നിലക്ക് തന്നെ ആണ് അവരെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ തെഹത്തീക്കോടുകൂടെ തന്നെ ഉസ്താദിൻ എപ്പോഴും പറയും ബുഹാരിമാരൊന്നും പൊട്ടായിട്ടില്ല പേടായിട്ടില്ല അള്ളാഹു തല ആ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഏർ അവരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കലല്ല ഉറുദു പഠിപ്പിക്കലല്ല അത് വലിയൊരു പോരിഷായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് കക്കൂസുമാരോട് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേരളം വിട്ടാൽ അവിടെ കക്കൂസുമാരോട് ഉറുദുവാ പറയണത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇൽമ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒരു ആലിമാക്കുക ആ ആലിമിന് ആധുനിക ലോകത്തോട് സംവദിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുക അതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടപ്പോയത്തൊന്നും പറയാത്ത് നായി തൊട്ടാൽ എന്തായി സാബു പൊടി മതി സോപ്പായ മതി മണ്ണ് വേണമെന്നില്ല എന്നൊക്കെ എന്താണ് ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള പേരുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആളുകൾ തന്നെ പ്രസംഗിച്ച് കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതതൊന്നും കിട്ടൂല തെഹ്തീക്കോട് കൂടെ അവർക്ക് എന്താണ് നായ് തൊട്ടാൽ എന്താണ് അതിനെ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് വിടുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗമൊന്നും ഇപ്പോൾ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എന്താണ് ഇനിയും സഹായിക്കണം ഇതുവരെ സഹായിച്ച എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ആ അമ്മ ബിൻ എഴമത്ത് റബ്ബിക്ക ഫാദ്സ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് എന്ന അനുഗ്രഹത്തിനെ തങ്ങൾ എണ്ണി പറയണം നിങ്ങളൊക്കെ റിയാലുകളും നാണയത്തുണ്ടുകളും തന്നിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇതുവരെ ഈ നിലക്കൊക്കെ വളർന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ നിങ്ങളോട് ആ സ്ഥാപനം എന്ത് ഉണ്ടാക്കി ആ സ്ഥാപനത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് വളർച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു കടമ നന്ദി എന്ന നിലക്ക് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയും എത്രയോ ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് എത്തണമെന്നുള്ള ആ നിലക്ക് തന്നെ നമുക്കെന്താണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അള്ളാഹു തല അതിൻ്റെ തൗഫീഖിനെ പ്രധാ പ്രധാനം ചെയ്തിട്ടെന്ന് ദ്വാരക്കാണ് ഇപ്പോൾ റഫീഖ് ബുഖാരി ഫത്തുൽമീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ബാല്യപടം എന്താണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതുപോലെ വേറൊരു സക്കാപ്പി എന്താണ് അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ കിത്താബൈ അങ്ങനെ ധാരാളം രചനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാമായി സുന്നത്തിയമായത്തിന് ഏതെന്നാലും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു അതിന് അവർക്ക് കഴിവും ഉണ്ടാവണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണമെന്നും ബുഹാൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കോടി ചില്ലാനൊക്കെ പൈസ ആണെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും മതി
അതിൽ അടിയുറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ലോകത്തൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ സന്തതികൾക്ക് നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിനെ സഹായിക്കാൻ ഉള്ള എല്ലാ കഴിവും തൗഫീക്കും റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മ ഉള്ള മഹാനവകളുടെ ഹത്ത് പെർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇനി പ്രധാനം ചെയ്യണം അല്ല നമ്മൾ സുലൈമാ ഉസ്താദിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലമായി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് കുണ്ടൂർ സാദ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ കുണ്ടൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ണ് ചങ്ങാനി നാട്ടിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അതെന്തുമില്ല വളരെ ക്ഷീണിതാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ തങ്ങളവറുകൾ തങ്ങളവറുകളാണ് ദേവാ കോളേജിന് ഫാത്തിയാസുറ തോതികൊണ്ട് ഇത് തുടങ്ങി കൊടുത്ത് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് നമ്മൾ ഈ സാധാത്ഥ്യങ്ങളിൽ കാലിമീങ്ങളിൽ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ആദരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബർക്കത്ത് അവരൊക്കെ എന്താണ് വളരെ ക്ഷീണിതനാണ് നമ്മുടെ കെ കെയും അതുപോലെ ഓട്ടു ഉത്സാഹ രാവിലെ വന്ന് കുറേ ദർശ് നടത്തി കൊടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലാതില്ല എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിനൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ദീനിയായ സംരംഭങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീക്കും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്ദേശ പ്രഭാഷണം ഇനിയും കുറേ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഇനി സെനത് കൊടുക്കാണ്ട് ഉസ്താമാരുടെ ദ്വായുണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗം ഉണ്ട് അതും കൊടുത്തുകാണ്ട് ഏ കൊടുക്കുക ആ ഷെഹുന സുൽത്താൻ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ പ്രഭാഷണം നടക്കാനിരിക്കുന്നു അതിനു മുന്നേ വേദിയിൽ പ്രകാശനം പ്രബോധന പഠന മേഖലകളിൽ മാതൃകാ മുത്താല്യമിനെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച് ബുഹാരി വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ഫായിസിന്റെ സ്മരണിക പേര് ഫായിസ് വയസ്സ് പത്തൊൻപത് ദേശം കൊളപ്പുറം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് എഡിഷനുകളിലായി ആയിരങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഫായിസ് സ്മരണികയുടെ നാലാം എഡിഷൻ പ്രകാശനം വേദിയിൽ നടക്കുന്നു ആദരണീയരായ കട്ടിപ്പാറ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ബഷീർ ഹാജി നീരോൽപാലത്തിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നു ഇരുവരെയും അത്യാദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രധാന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആഫിലിയങ്ങൾക്ക് പതിനാല് ആഫിലിയങ്ങളാണല്ലോ അവർക്കുള്ള സനത് മഹാനായ സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ അവറുകൾ അത് നിർവഹിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ബുഹാരി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഒന്ന് അവരുടെ സെനത് ഷാല്ല അവരെ ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന് കൈമാറി കൈമാറി പോന്ന ആ സെനത് ദാനം നടത്തുന്നത് മഹാനായ റയ്സുൽ വലമയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് പി ജിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഉറുദുവിൻ്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡിപ്ലോമയുണ്ട് അറബിയുടെ ഡിപ്ലോമയുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിപ്ലോമയുണ്ട് അതുപോലെ ഇസ്ബ് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസവും നടത്തുന്ന ഇസ്ബിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അതിനുകൂടി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം സുൽത്താൻ ഉലമ്മ അതും നൽകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം മഹാനവകളുടെ സനദ്ധാന പ്രസംഗം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം തന്നെ ഭംഗിയാക്കി തരട്ടെ വായിക്കല്ലേ ആ രണ്ട് പ്രകാശനങ്ങൾ കൂടെ വേദിയിൽ ബുഹാരി വിദ്യാർത്ഥികൾ രചിച്ച രണ്ട് അറബി രചനകളുടെ പ്രകാശനം മുഹമ്മദ് റാഷിദ് ബുഹാരി വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് റാഷിദ് രചിച്ച കിതാബുൽ ഉലൂഹിയത്തി വലവാഹി കുഹ സെയ്ദ് അലി ബാഫത്തി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് ചെങ്ങാനി അവർകൾക്ക് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നു ഇരുവരെയും ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുഫല്ലൽ ബുഖാരി രചിച്ച അസ്വലവാത്തുൻ നാഫില അറബി ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രകാശനം ആദരണീയരായ ജമലുല്ലയിലെ തങ്ങൾ മൊയിനുദ്ദീൻ ബാഖവി ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നു ഇരുവരെയും ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു നേരത്തെ പ്രകാശനം ചെയ്ത അൽ അസലു സ്വാഫി മത്തുനുൽ ഖാഫിയുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥം നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ബുക്ക് ഫെയറിലെ പ്രത്യേക കൗണ്ടറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഹിഫുള്ള് സനത് വാങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അഹമ്മദ് സൽമാൻ ആലപ്പുഴ ഹാഷിദ് മുഹമ്മദ് ഏലത്തൂർ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ലക്ഷദ്വീപ് സുഹാൻ മുഹമ്മദ് തിരു തിരുവനന്തപുരം സ്വാദിഖ് ഷറഫ് കൊല്ലം മുഹമ്മദ് അജ്മൽ മേലേപ്പറമ്പ് അബ്ദുൽ ഹക്കീം വേങ്ങര മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ് 
ഫറോക്ക് മുഹമ്മദ് അലി തിരുവനന്തപുരം മുഷറഫ് നൂറുസ്സമാൻ പരതക്കാട് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് കാസർഗോഡ് മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ ആലപ്പുഴ മുഹമ്മദ് നാഷിദ് പൂച്ചോലമാട് മുഹമ്മദ് റമീസ് മൂത്തേടം നേരത്തെ പ്രകാശനം ചെയ്ത രചനകളെല്ലാം വേദിയിൽ സദസ്സിൽ ലഭ്യമാണ് പതിനാല് ഹാഫുകളാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സനത് സ്വീകരിച്ചത് സനത് സ്വീകരിക്കുന്ന ബുഹാരി പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള സനദ്ദാനം നടക്കുന്നു വേദിയിൽ ആദരണീയരായ റയീസ് ഉൽ ഉലമയും ആദരണീയരായ സുൽത്താൻ ഉൽ ഉലമയും ഉസ്താദുമാർ ഇരുവരും സനത് നൽകുന്നു മുഹമ്മദ് റഷാദ് ബുഹാരി സന്നോഫ് അഷറഫ് പനമരം ബാച്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ആ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ഷെഫീഖ് ബുഖാരി സന്നോഫ് മുഹമ്മദ് വയനാട് സെക്കൻഡാണ് മുഹമ്മദ് സാഹിദുദ്ദീൻ ബുഖാരി സന്നോഫ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കുന്നുംപുറം തേടാണ് മുഹമ്മദ് മുഹിസിൻ ബുഖാരി മണ്ണൂർ സന്നോഫ് അലവിക്കുട്ടി മുഹമ്മദ് മുബാറക്ക് ബുഖാരി സന്നോഫ് അബു ഹാജി അരീക്കോട് റിയാസ് ബുഖാരി സന്നോഫ് അംസ കരിമ്പ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ബുഖാരി സന്നോഫ് ഉണ്ണിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എടക്കര അബ്ദുള്ള ബുഖാരി സന്നോഫ് ബീരാനാജി തന്നല അബ്ദുൽ ബാരി ബുഖാരി സനോഫ് സുലൈമാ മുസ്ലിയേര് പുല്ലാളൂര് ഫൈസൽ ബുഖാരി സെയ്ദ് സന്നോഫ് സെയ്ദലവി ഹോളനി റോഡ് ഫവാസ് ഫവാസ് അലി ബുഖാരി സന്നോഫ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് വളപുരം ജാബിർ ബുഖാരി സന്നോഫ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയേര് കുന്നുംപുറം വന്നില്ലേ അഹമ്മദ് അൻവർ ബുഖാരി സനോഫ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയേര് കാരേപ്പറമ്പ് ഉബൈദ് ബുഖാരി മുഹമ്മദ് പുതക്കാട് അഹമ്മദ് അലി ബുഖാരി സനോഫ് ബീരാൻകുട്ടി മുസ്ലിയേര് വെന്നിയൂർ അബു താഹിർ ബുഖാരി സനോഫ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മുസ്ലിയേര് മതിലകം മുഹമ്മദ് യാസീൻ ബുഖാരി സനോഫ് അബ്ദുൽ സലീം മുസ്ലിയാര് കൊല്ലം മുഹമ്മദ് അനസ് ബുഖാരി അലി മുസ്ലിയാര് ഓമാനൂര് ജുബൈർ ബുഖാരി സനോഫ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഫൈസി കരിങ്ങനാട് മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് ബുഖാരി സനോഫ് ഉസ്മാൻ ബാക്കവി തൃപ്പനച്ചി മുബഷിർ ബുഖാരി സനോഫ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് ചെറുവാടി നൗഫൽ ബുഖാരി സനോഫ് പോക്കർ മുസ്ലിയാർ കാരച്ചന പുറായ മുഹമ്മദ് ഹസൻ ബുഖാരി സനോഫ് ഷാഫി മുസ്ലിയേറി പുറ്റൂര് റാഫി ബുഖാരി സനോഫ് ആലിക്കുട്ടി മാവൂര് അൽഫ തൊല്ലത്ത് ബുഖാരി സനോഫ് ഉമർ ഫൈസി മുത്തനൂര് മുഹമ്മദ് ഉമേർ ബുഖാരി സനോഫ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയേറി ചെറുവാടി റഫീഖ് ബുഖാരി സനോഫ് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയേര് മീനടത്തൂര് മുഹമ്മദ് ഫലിൽ ബുഖാരി സനോഫ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി കയ്പമംഗലം മുഹമ്മദ് സാരി ബുഖാരി സനോഫ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയേര് വളമംഗലം മുഹമ്മദ് നാഫി ബുഖാരി സനോഫ് അബ്ദുൽ ഖാദർ സക്കാഫി കൊടകശ്ശേരി മുഹമ്മദ് നഈം ബുഖാരി സനോഫ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ദാരിമി 
കോടശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മുഫല്ലൽ ബുഖാരി സന്നോഫ് അബ്ദുൽ ഹസീസ് ചേലാമ്പറ എഞ്ചിനീയർ മോന് ജുനൈദ് ബുഖാരി സന്നോഫ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയർ മടവൂർ മുക്ക് നാദിർ ഷാൻ ബുഖാരി സന്നോഫ് മൊയ്തു കീശ്ശേരി മുഹമ്മദ് ആരിസ് ബുഖാരി സന്നോഫ് ഹംസ തുർക്ക ഡീര് ഇർഷാദ് ബുഖാരി സന്നോഫ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ ഹുയ്യം പറമ്പ് അലി അക്ബർ ബുഖാരി സനോഫ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ ഹൂരാട് മുഹമ്മദ് തസ്നീം ബുഖാരി സനോഫ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സുഹുരി തിരുവേഗപ്പുറ അബ്ദുൾ റഷീദ് ബുഖാരി സനോഫ് അഹമ്മദ് കുട്ടി കുമ്മിണിപ്പറമ്പ് അബ്ദുൽ ബാസിത്ത് ബുഖാരി സനോഫ് മുഹമ്മദ് ആൽപ്പറമ്പ് അസദ് അലി ബുഖാരി സനോഫ് അബ്ദുൽ സത്താർ രണ്ടത്താണി മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ ബുഖാരി ഹുസൈൻ സക്കാഫി താത്തൂര് ഇർഷാദ് അലി ബുഖാരി സനോഫ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പാക്ക ആക്കണ സൈഫുദ്ദീൻ ബുഖാരി സനോഫ് അലബി ഹാജി മോങ്ങം ഷറഫുദ്ദീൻ ബുഖാരി സനോഫ് അബ്ദുൽ സലാം പെരിങ്ങണ്ണൂര് ഷംസുദ്ദീൻ ബുഖാരി സനോഫ് സെയ്ദ് അലബി എലിയ പറ്റ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബുഖാരി സനോഫ് അലബി വേങ്ങര വേദിയിൽ തിബിയാൻ വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബോർഡിൻ്റെയും മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ വയസ്സിൽ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിളം കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ പഠനത്തോടൊപ്പം അന്തർദേശീയ